வெல்கம் டு சேஸ்வேக் யூடியூப் சேனல் நான் வசுந்திரா உங்களுடைய பியூட்டி தெரப்பிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கழுத்து கருப்பு எப்படி நீக்கிறது அப்படின்றது தான் நிறைய பேருக்கு கழுத்துடைய ஃப்ரண்ட்லேயும் கழுத்துடைய பின்பக்கமும் ரொம்ப கருமை ஜாஸ்தி ஆகிடுது முன்னெல்லாம் நம்ம அதை பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் இப்போ அது ரொம்ப காமனாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா சம்டைம்ஸ் வெயிட் கெயின்னால் திடீர்னு வெயிட் கூடுறதுனால கழுத்தில் வந்து கருமை ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்னும் சில பேருக்கு வந்து செயின்ஸ் அதிகமாக போடுறதுனால அதுவும் சில பேர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுவல்லரி நிறைய யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே அவங்க வந்து ஹோல் நைட் விட்டுடுறதுனால கூட கருத்து போகலாம் இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்குது இன்னும் சிலருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தைராய்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால கூட இந்த கழுத்தில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த கழுத்து கருப்பு அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று ஏன்னா ஃபேஸெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் கழுத்து மட்டும் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹேர்பெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ஆக்சுவலாக இப்போ கண்ணம்மாவோட கழுத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது நல்ல அந்த கருமை தெரியுது இது ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒன்று வந்து பைக்கில் போகிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக வெயிலில் போகிறதுனால அதனால் ஏற்படக்கூடியது இந்த கழுத்து கருப்பாக கூட இருக்கலாம் கழுத்து கருப்பை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹேர்பல் ரெமெடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பேக்கிங் சோடா ஸோ இப்போ நான் அதை தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பேக்கிங் சோடா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கும் பஜ்ஜியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த பேக்கிங் சோடா தான் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சாஃப்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் கை விரல்களால் அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சூடாக ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு டிப் ஒரு பியூட்டி டிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்கெல்லாம் நம்ம உடம்பில் கருமை அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் இவங்களுக்கு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்கள் ட்ரெஸ் வந்து டர்ட்டி ஆகாமல் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ ஆளில் கவர் பண்ணிக்கலாம் கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம இப்போது செய்யலாம் இது நம்ம வீட்லேயே செய்யக்கூடியது தான் ஆல்ரெடி நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேக்கிங் சோடாவும் தண்ணியும் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல அதை அப்ளை பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கழுத்து கருப்பு நம்ம எடுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது யங் டீனேஜர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓல்டர் பீப்புளில் பார்க்கும்போது லேடிஸ் வந்து ரொம்ப திக்கான செயின் போடுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரோட்ரி மூவ்மெண்ட்ஸில் லைட்டாக இதை தேய்ச்சிட்டே வரலாம் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஜென்டிலாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா போகிறோம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் பேக்கிங் சோடா அந்த கரு கருமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கிறத நம்மளே பார்க்குறோம் இதிலே தெரியுது இதை கழுத்துடைய ஃப்ரண்ட் ஏரியாவுக்கு அதாவது முன்பகுதிக்கும் நம்ம இதை செய்யலாம் பேக்குக்கும் செய்யலாம் அதே மாதிரி நம்ம உடம்பில் எங்கே கருமை அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் இது செய்யலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணியாச்சு பேக்கிங் சோடா அண்ட் வாட்டர் காம்பினேஷனு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணும்போது தான் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இப்போ அதை தொடச்சு பார்க்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பேக்கிங் சோடா அண்ட் வாட்டர் மிக்சர் நம்ம போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஓரளவுக்கு வந்துடும் பிகாஸ் ஹேர்பல் அப்படின்றதுனால ஒரே நாளில் போகாது ஆனாலும் இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுது நிறையா பிக்மெண்ட்ஸ் மேலோட்டமாக இருக்கிற அந்த பிக்மெண்ட் எல்லாம் இதில் வந்திருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் சோப் போட்டிருந்தாலும் இது வந்திருக்காது ஸோ சோப் அண்ட் வாட்டரில் எடுக்க முடியாததை இந்த பேக்கிங் சோடாவில் நம்மளால் எடுக்க முடியும் கழுத்து கருப்பை நீக்க பேக் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து கடலை மாவு வீட்டில் இருக்கும் அதை ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கழுத்துக்கு வேணுன்றது இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவு அதே மாதிரி கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மஞ்சள் ஜஸ்ட் ஒரு சிட்டிகை இருந்தால் போதும் அதில் போதுமான அளவு தண்ணி கலந்துக்கலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சாஃப்ட் பேஸ்டாக வர வரையில் ஜஸ்ட் பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு எக்ஸலண்ட் பேக் எங்கெல்லாம் கருமை இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கழுத்து கருப்பு நம்ம சரி பண்ணுறோம் அதனால் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த பேக் எடுத்து இந்த கழுத்து கருப்பு இருக்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம்
மேலும் இந்த இடத்துல கருமை வந்து சேராமல் இருக்கிறதுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நம்ம பேக் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த பிக்மெண்டேஷனை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஆனால் திரும்ப திரும்ப அது வரக்கூடாது அப்படின்றதுனால இந்த கடலை மாவும் கஸ்தூரி மஞ்சள் பேக் கஸ்தூரி மஞ்சள் அங்கே இருக்கிற அந்த என்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட எடுத்துடும் லைக் வைரஸ் வாட் நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல மறுக்கள் வரும் ஸோ இந்த பிக்மெண்டேஷன் வரும்போது மறுக்களும் அடுத்தது வரும் அதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேக் அவங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மறுக்கள் வராமல் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு தொடச்சு பார்க்கலாம் இந்த கடலை மாவும் மஞ்சளும் கலந்த பேக் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அதை க்ளீன் பண்ணுறேன் இப்போ அது ரொம்ப நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கும் இங்கே இருக்கிற அந்த பிக்மெண்டேஷனை குறைக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மேலும் இந்த இடத்துல மறுக்கள்லாம் வராமல் தடுக்கும் இப்போ கண்ணம்மாவோட நெக் வந்து நல்லா பிரைட்டன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் இதுலேயும் நிறைய பிக்மெண்டேஷன் வந்திருக்கு இந்த பேக்கோடையும் சேர்ந்து அதனால் இந்த ரெண்டு இது காம்பினேஷன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இது ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கழுத்து கருப்பு இந்த ஒரே டைமில் எவ்வளோ நல்லா குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் கடைசியாக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மாய்ஸ்சரைசர் இல்லைன்னா சன்ஸ்கிரீன் ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைசர் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பேக் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்கிங் சோடாலாம் போட்டதுனால எரிச்சல் எதுவும் இருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த இதை யூஸ் பண்ணுறோம் வெயிலில் போகிறவங்க சன்ஸ்கிரீனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க மாய்ஸ்சரைசரை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஹேர்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிக்மெண்டேஷனு சில வேலைகளில் வந்து இமீடியட்டாக செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கோம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும் இல்லை ஒரு மனப்பெண்ணுக்கு செய்யணும் அப்படின்ற போது நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்பை தேடலாம் அதில் வந்து ஸ்கிரைபர் அப்படின்றத கேட்டு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இது செய்யும்போது ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்துடும் ஏன்னா மேலாக உள்ள சில லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் வருதுனால கருமை அப்படியே போயிடும் அது எப்படி செய்கிறோன்றது பாருங்கள் ஜஸ்ட் தண்ணி மட்டும் இருந்தால் போதும் இப்போ நான் தொடச்சு பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா அந்த கருமை வரத நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் பேலன்ஸ் அங்கே இருந்து அந்த டார்க் பிக்மெண்டேஷன் அது எல்லாமே இதில் வருது பிகாஸ் கிரேபர் வந்து ரெண்டு மூணு லேயர் ஆஃப் டெட் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த டெட் ஸ்கின்னோடு வரக்கூடியது தான் இந்த பிக்மெண்டேஷன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிக்மெண்டேஷனும் வந்துருச்சு இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க பதில் போடுறோம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அடிக்கடி நிறைய இந்த இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்தால் சேஸ்வேக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள